ったかな中間ほれ頑張るのじゃ進むのじゃいいごらんこりゃ年寄りには答えるわしっかりしろよおっさんそうよ帰りはこれを登らなきゃならないんだからあ死んだもうおればここに下に勝手に行ってくるからさ誰か来ますこんなところに人デュークだお前たちここでちゃんと話しとこうぜあ,あんたか相変わらず進出鬼没だなちゃんと分かってくれたらデュークは大丈夫だろうけど分かってくれるかなこじらせてないからここで何をしているここにエンテレケイヤがいるらしいんでな精霊になってくれるよう頼みに来たのさ精霊とはエンテレケイヤをアパティアを経て転生させた存在よその精霊の力でエアルの問題を根本的に解決できるかもしれないんですエアルをマナに変換してねそうかだから転生エアルを変換お前たちどうなん世界を作り変えようとでも言うのかもしかしたらデュークがラスボスになるかもしれん可能性も考えている元はといえば人間が引き起こした問題のためやべえなんと有効なんさだやべえだがエアルの問題を解決しなけりゃ星はみが世界を滅ぼしちまうだろうベリウスも分かってくれたんですウンディーネとなって私たちに力を貸してくれていますフェローもそうよ彼はイフリートとして生まれ変わったわテルカリミレースのあるべき形それはエンテレケイヤを含む全ての生物が自然な形で生命を営めるものそれはお前たちも分かっていいよけどエアルを調整しようと頑張ってくれたグシオスも限界を超えちゃって危なかったんだよなあノームに転生してなかったらどうなってたことかのじゃだから人もエンテレケイヤもいろんな生物の壁を越えてリュークにとったら星はみになって星を食べられるのも自然なんじゃねえのたとえそうであってもやべえ認めるわけにいいデュークラスボス説だいぶ濃厚この世界を守る前にもそう言ってたなじゃああんたはどうやって世界を守ろうとしてるんだお前たちの邪魔はすまいが私の邪魔もするなこの先はこの世界で最も古くから存在する泉の一つデューク別に相応の敬意を払うがいい人間第一じゃねえんだもんな肝心の話は答えてくれないのねさらばだもうまあ会うこともあるまい元から同じ道ではなかったんだけど一時期同じ方向を向いてただけかあねえ行っちゃった相変わらずとっつきにくい御人だわまあけど別の方向で何かやってるってことは確かだなわか,かんねえけどあまりいい感じはしないなうちが聞いてくるか美少女の質問に答えぬ者はおらんのじゃあの愛想なしにパティちゃんの美少女攻撃は効かないってばリタどうかしたうわうん、あいつの件デインノモスだったら精霊の力を星はめに向けられそうだなって精霊の力追いかけて貸してくれるようお願いしてみますいやーあの様子じゃもう貸してくれそうにないねうん何にしても精霊が揃わなきゃ始まらねえんだ人間の傲慢さに腹立ててるんだもんなちょっと難しいよな習慣なのかけどこの先に見ようって言ってたからこっちが買ってほしいな道を塞ぐんじゃないよ<笑>
こにったでけこれが最も古くから存在する泉とても静か空気も澄んでてなんだか神聖な雰囲気ですあの岩山の下にこんなところがあるなんてな落ち着くのじゃ落ち着いてる場合じゃないと思うんだけどでも確かにそこに溜まってるのはエアルよ相当濃いわ近づかないで来ましたねえこの人あらお城であったお城であったのじゃクロームだったかのアレクセイの敵討ちってわけじゃなさそうだなデュークはあなたたちの話を受け入れなかったでしょうしあの人はあの人のやり方で世界を守ろうとしていますかそっちのやり方も教えてほしいなえデュークが何やろうとしてるか知ってるのあの人は世界のためにすべての人間の命を引き換えにしようとしています。人間に絶望か。何ですってどうしてデュークはそんなことをあの人は人間を信じていないのです。けど、デュークは僕たちを助けてくれたよ。大事な剣も貸してくれたのじゃ。多分、あなたたちの中に自分と同じものを見たからでしょう。あるいは、あなた方がいれば自分が手を下さずに済むと思う。それは一体俺たちにデュークのこと話してどうしようってんだいい加減正体を表しなエンテレ系屋さんよなんでそんな言い方なんユーリえ友好的に話そうぜこいつ本でなんでアレクセイの秘書なんてやってたんその姿はあんたの目的は何だ遠回しに協力するつもりがねえって言いたいのか私も人間は信用できませんそれでもあの人が同族にあだなす姿は見たくない世界を救えるというなら協力を拒むつもりはありませんですがあの人と違う方法を選ぶということ強さを示せかそうかも知れないなもしあなたたちがあの人に力を及ばなければあの人を止める者がいなくなるあなたたちの力試させてもらいますでここでもしユーリたちが負けたらクロームがそれやってくれんの来るぞそうじゃなかったらここで対決する意味あんまないよなキュバでもしたら弱くだけだぞまだまだよし私に勝てない限りはデュークのところへ行っても無駄ですいいわね腕試ししてみるわさすがエンテレケイヤはダメじゃねえってことかまあけどこれなみんな死んでくれって言ってるようなもんだから協力するってことはあなたたちが勝つかちょっとこう暴れられてもしゃあないよな私が勝つかただそれだけですもっと来なさい力だめしなんて可愛いもんだぜつい攻撃へ回復します
されるとこちゃうかこれ。らしき戦いでした。よかった。ずっと見守ってきたのね。あとは俺たちに任せろ。いやこれ死んでくれって言ってんだからな。ちょっとそのノリ違うよな。ごめんだよな。世界のために。また強くなりました。今までの三体とは違うよな。もう死んでたやつ、死にかけのやつ。星はみになりかけのやつ当然の結果ねあら嬉しいまた新たな同士が生まれたのじゃ来てるじゃん時になぎ時にすさぶ風を滑るものかノームの時のようにエアルに侵されているわけではないほどなく目覚めよありがとうウンディーネ前にクロームが止めてほしいと言ったのはデュークだったんじゃなクローム
なんかデュークのこといろいろ知ってるみたいだったねええ目覚めたらもっと詳しく聞けるかもとにかく戻ろうぜ名前つけんのそうそうこんなとこ長いわ無用うーまたあの坂道かおざんぐだりーなんもないかこの謎スペースは何あったおっとお金かきれいなもうええだろう迎えに来てくれせめて気流が安定していればバウルに来てもらえるんだけどあここで起きるんかこれはこんなにも多くのことが隠されていたとおはようさんなのじゃ目覚めたんだなえっとあなたはクロームと呼ばれる方がいいかしらい,いえ私はもうエンテレケイアのクロームではありません新たな名を受けるべきでしょうならシルフって名前はどうです風を紡ぐものって意味ですシルフではそれを我が名としましょうそれじゃあ改めてよろしく風の精霊シルフえシルフデュークがなぜ人間を嫌うのか教えてくんねえかわかりましたジンマ戦争は知っていますねエンテレケイアには人間と共に生きる道を選ぶ者と人間を拒む者がいましたジンマ戦争は古代の金を破った人間と人間を拒むエンテレケイアとの戦いでしたで戦いはデュークという英雄の活躍により人間は勝利を収めジンマ戦争は終結したデュークが英雄そうだったんですか帝国が隠してた真相の一つってやつよ都合のいい噂を流して具合の悪いことを隠す単純だけど効果的なのじゃパーティー世界史なんてそんなことだらけだろうな人間の力だけで勝利をつかんだのではないのです共存を唱えるエンテレケイアの王さエルシフルが人間と共に戦い人間に勝利をもたらしたのですマジかよそんな話俺も知らなかったぜけんどもこの話がデュークの人間不信にどうつながるってのよエルシフルはデュークの友でしたデュークはエルシフルと共に人を拒む者の王さと戦い倒したのですしかし戦争が終結した時エルシフルの力を襲いやりがちだな傷ついたエルシフルを襲い命を奪ったのです生還するとデュークに約束していたにもかかわらずそんななるほどな人間を信じられなくなるわけだ
戦争の陰でそんなことがあったのね竜君哀れなのじゃ帝国滅ぼしてもよかったなあいつがどんなにきつい裏切りにあってたとしても全ての人間の命を犠牲にする権利なんてねえよあの剣持ってるってことは帝国の結構上の方の地位だったんかねえ君を滅ぼさなければ結局人間は滅びることになるでしょう急ぎなさい気流を抑えましたこれでパウルもここまで来ることができるでしょうありがとうシルフ精霊化は順調だけどああデュークもなんかヤバそげそうだなついに四属性の精霊が揃ったねああ世界中のブラスティアのコアを精霊に転生させるですねそうね四精霊の力だけで星はみを抑えられればその必要はないんだけど中途半端で挑める相手じゃないでしょうよ万全を期すべきよね失敗ってそも方法が確立されてないんだよね分かってるけど精霊を生み出すという意味だけでもテルカリュミレースのあり方を変えてしまっている世界のためとはいえね確かに私たちの判断だけで世界の人々の生活すら変えてしまうのは問題だと思います知るかいそうかもだね俺たちがやろうとしてることを理解してもらわなきゃやってることはアレクセイと変わらねえのかもしれねえいやええんちゃうけど理解を求めてる時間もねえでも帝国騎士団やギルドのみんなにちゃんと話しておくことはできるんじゃないかなそれで私たちのやり方を否定されてしまったら私たちは本当に人々にあだなす大悪党よ全員の指示受けるなんて無理ちゃうか俺デュークがやろうとしてることで世界が救われても普通に暮らしてる奴らが消えちまっちゃ意味がねえだから俺は大悪党と言われてもブラスティアを捨てて星はみを倒したいみんなどうする降りるなら今だぜ俺様はついてくぜなんせ俺の命はブレイブ・ベスペリアのもんだしな私もベロやベリウスが託してくれた気持ちがあるものそれに中途半端は好きじゃないわやらないと後悔するってのを知っちゃったしここでやめても後悔するしうん僕も後悔したくないはい自分で選択したことならどんな結果になっても受け入れられるこの旅で学んだことですそれに世界のみんなも分かってくれる変わっていく世界を受け入れられないほど弱くないよそうだなあんまり信用してないんだよなすためのことだそう信じたいパーティーはどうするうちも当然ついていくのじゃパーティーなんかまだわだかむりがあったよな,たみんな最後まで一緒に行こうじゃあ準備が全部できたらヨーデル殿下やユニオンの人たちに話をしに行こうねえあと準備しなきゃいけないものって何なのよ私に任せてちょっといろいろいるからどっか適当な町に寄りたいんだけどじゃあノール港はどうイリキアの端っこだしエフミドの丘が通れなくなってからどうなったか気にもなるしなそうしよう全然覚えてないけど下の方<笑>考えてるシルフの話してくれたデュークの過去の出来事のせいです結局デュークが人の命を引き換えにしようとしてる原因ってな元はといえばバカがやらかしたツケか<笑>くだらねえよなデュークもエルシフルも人々のために戦ったのに悲しいです英雄の放つ光は凡人には眩しすぎて怖くなったってとこか強すぎる力が恐れを生んでしまったんですね。ほんと、今日の常だな。特に派遣を狙ってる人にはな。バウルは元気か
疲れてないか大丈夫よでも不安がってるちょっとこれよく当たるなマイクにどうしてだ今はまだ精霊化に足るだけのアパティアが彼の中にはないわでもいつか自分も精霊にならなければいけないんだろうかって人もいつか死ぬでもそれを毎日不安に思って過ごしてるわけじゃないそういう人もいるんじゃないかしらバウルはそんな育児なしなのか育児なしとかじゃないよな多分もともとそういう機能が毎日考えずに生きていく機能って言ったらちょっとなんかおかしいけどそういう作りなんだけどそれがちょっとうまくいってない人がおるっていうだけのことやと思うんだけど考えすぎてしまうというか考えてしまうというか死んじまうってのは例えであって別に本当に死ぬわけじゃないだろうでも意識は少しずつ新しいものと入れ替わってしまう得体の知れないものへの不安かそういう意味では一緒だな他のエンテレケアは精霊になることを受け入れたそれは彼らが世界の安定化を自らの使命と割り切ってるからバウルにだって使命はあるだろうそれともヘルメス式ブラスティアを壊すのはその使命と関係なかったのかブラスティアを壊すことと精霊になることと覚悟が全然違うわバウルにはまだエンテレケアとしての己をなくす覚悟はないだけまあ俺は覚悟できてないって方がよっぽど健全だと思うし理解もできるあなたに理解してもらえたのは嬉しいみたいでも本当にそれでいいのかしらジュディはバウルを精霊にしたいのかいいえ全く全然でもそれを他のエンテレケア精霊たちがどう思うのかまれた攻撃しようっていう気はないのは分かってるけどどうなってるんだ分からないわバウルと精霊たちが対話してるみたいだけど声は聞こえないそうどうしたもう心配はいらないって何があったんだでも精霊たちがバウルに何か言ってくれたのは確か<笑>精霊は意外と楽だってかそういったことかしらきっとどっちにしろ今すぐ精霊化は無理だけどねこの旅が終わるまでもうしばらく頼むなバウル任せろって人間の一生よりは長いんじゃないと思うんだけどそんなこともないんかなエローとかめちゃめちゃ長生きだったんだろウンディーネイフリートノームシルフ四大属性の精霊が生まれましたねやっぱりエンテレケイア世界のことを思ってるのねどうなることかと思ったけどすんなり言ってよかったわ半々で戦ってるのがすんなりだ暴力これで星はみもやっつけられるんだよねまだよ不確定要素が多すぎるんだから仮説検証考察実証ちゃんとしないと確実性にかけるわ、うんまあ、昔から暴力ヒロインどうなんて思ってたけどちゃんとおらんなったなあ待ってよ精霊によるエールの物質化のロスがマナになって安定してるそれなら測定すべきは実地じゃなくていやそうじゃないかあつまりあ,あ入っちゃったスイッチ入りましたねもう大丈夫です暴力ヒーローおったら大問題だよな何かあるとあびにちっちゃい女の子殴ってるやつおったら殴ってる男の青年ぐらいのやつなぜか女性は許されてたっていうえーこの幽
幽霊船の謎はどうなってんだこれ幽霊船じゃなかったかあの左下が幽霊船かついてるなここだウンディーネノームにイフリートシルフこの妖精霊がいれば世界を変えられるんですね、うん、あとはこいつでどうやってあの最悪野郎をぶちのめすかってことだが精霊は計算外だったけど予想以上の結果は得られたと思うあとの方法については任せてそれじゃあ旅の目的は一段落ついたんじゃなだなまだ最後の大仕事は残ってるけどでもこれ以上事態も悪い方へとは転がらないと思うわおそらくそうかパティどうしたの腹が減ったのじゃ腹が減っては戦ができんのじゃいつもみたいにおでんでも食っとけばえそれはいいアイデアなのじゃそうするのじゃいつまでもうやむやにはできんのこっちやと思ってるけどまたばらけてみんな探さないかんのやめてほしいな。標人会を通って避難したんでしょうか。隣のトルビキアじゃないかな。トリムとかさ、船がまた使えるようになったのかもしれないわね。何にしてもこんな空の下じゃ逃げ出したくもなるわな。けどもうどこにっていう話だよな。じゃ、私は買い物してくる。私も行っていいです。じゃああんたらは宿屋で待っててわかったこっちが宿屋だっけちゃんと海買ってきてくれるんだろうかのぞきたいけど全員揃ってからの方がいいかなお客さんティグルさんちも避難したらしいよエフミドの丘が通れるようになったとしても。頭の上があれじゃなこんな時でも港町はやっぱり物があるわね同じもん買ってるけどおかげでなんとかなりそうだわ何買ってきたんだ術式紋章一揃えとコンテナパーツです何しようってのよ精霊の力を収束するための装置を作ってるの即席のデインノモスをねデインノモスかデューク今頃何してんだろうねさあなあいつ相当思い詰めた感じだったが、はあ、パティどうしたうちは腹が空いたのじゃ何か作ろうかその気持ちだけで感謝感激なのじゃでも今食うと太るのじゃ空腹を紛らわすのは寝るのが一番なのじゃおやすみなのじゃ寝る子は育つって言うけどパティちゃんは育たないねリタの方も時間が必要だろうしその間俺たちは休ませてもらおうぜそうですねパティの問題解決かこいつはいつも床で。起きてるよパーティーだな今のこんな夜中に一人で出ていくなんて
心配ですああそういえば何か考えてる風だったなアイフリードのことでも考えてたのかしらジュディス起きてたんですそういえばあの子最近アイフリードのこと口にしなくなったわね<笑>全員集まってきたリタまでおっさんも起きてるわよ私ちょっと様子見てきます私も行くわ女の子が一人フラフラで歩くと危ないものいやいやジュディスちゃん女の子二人でも危険よおじさんも護衛につくよ私も行くしょうがねえなまったくみんなどうしたの起きてきた起きたかちょっと出てくるから留守番しててくれるかえ何どこ行くのお置いてかないでガキンチョも行くってさじゃあみんなでこそっと見てきますかこっちってラゴンの屋敷かこっちかなと思ってきてたんだけどほんまにこっちだった、はあ、幽霊船来た。でかいでかい声がパティ待ってくださいみんなどうしてそれはこっちのセリフよ一人で何してんのよ精霊も揃ったこの先は命を懸けた大仕事なのじゃでもその大仕事の前に自分の中の決着をつけようと思ったのじゃそれはアイフリードのことかこれはうちの問題なのじゃ誰にも任せられないうちのだからって一人で行かなくてもあれアーセルム号よねどうしてここにパティお前が呼び出したのかそういえばパティちゃんマリス・ステラ掲げてなかったつまりマリス・ステラってのはあいつを呼び出す道具だったってことかからパティに喋らせろやこいつの片割れと引き合っておるのじゃつまりその片割れがあの船の中にあるってことねでもマリス・ステラってあれそそれはあんたの言う問題ってのと何か関係あんののじゃじゃ行こうぜえ行かないのかついてきてくれるのか俺たちと一緒にいて一人で行かせてもらえないのは分かってるだろありがとうなのじゃだが最後の決着だけはうちがつけるのじゃそういやここの骸骨そのままだなああ倒してもないし帰っていっただけだったな乗っていきましょうすで<笑>に乗ってたねえもしかしてあの船にアイフリードがいるってことかなさあなまあ行ってみりゃ分かるさなかなかこれ最後かって思ってからが長いなジューティスとパティを交代させるかパティ
はアイフリードが隠した宝物を探してたんだよねアイフリードに会って記憶を取り戻すためにじゃで見つけたのがそのマリス・ステラーなんだよねそうなんじゃがちょっと違うのじゃマリス・ステラはアイフリードが探してたお宝なのじゃああんたが探してたものとじいさんが探してたものが同じってことそれでじいさんに会えるのマリス・ステラを使えば会えるそれは間違いではないのじゃってことはやっぱりアイフリードがこの船にそれはな何を上だ<音声>これがそうかもねあの魔物ここで倒したわね前に。まさかあれがアイフリードあれがそんなでもとにかく俺たちも行くぞええ確か船長室から上に上がるはしごがあったわねそういやそんなことだったなみづらいなはしご。出たけどなサイファーうちじゃわかるかサイファーってアイフリードじゃなくてサイファーはそのアイフリードの参謀の名前だわね確かあれ許せんこりゃうだうだしてる暇なさそうだぜサイファー今決着をつけるのじゃ小さい子をフルで殴れるなんてこいつは許せんなここで待っておったのサイファーってこの魔物のこととりあえずここは片付けるわよすっきり星はみと戦えるなら全力で協力するぜ心強い仲間の力がうちの決着を後押ししてくれるサイファー今楽にしてやるのじゃ解釈的されてるから関係ない状態変化状態異常であって状態変化ではないかこれ。
せた。一体こいつは何者だ。事情を聞かせてもらうわよ。もっと上行けるだろう。また強くなりの当然の結果やったのじゃ。一人で行かせて大丈夫ってどうやってわかるんだサイファー長いこと待たせてすまなかった記憶を失って時間がかかったがようやくたどり着いたのじゃやっぱり記憶が戻ってやがったかアイフリードあああ,あれはアイフリードかさしいなアイフリードってえまさかアイフリードはうちのことじゃどどういうことですサイファーうちがわかるのかああだが再び自我を失いお前に刃を向ける前にここを去れそういうわけにはいかないのじゃうちはお前を解放しに来たのじゃその魔物の姿とブラックホープ号の因縁から俺はあの事件で多くの人を手にかけ罪を犯したじゃあブラックホープ号事件ってのはああしなければ彼らは苦しみ続けたのじゃ今のお前のようにあの事故で魔物化した人たちをサイファーは救ったのじゃだが彼らを手にかけた俺はこんな姿で。今もノーノーと生きているいやそれ別に望みちゃうやろお前はうちを助け逃がしてくれただから今度はうちがお前を助ける番なのじゃサイファーアイフリード俺をこの苦しみから解放してくれるというのかお前には随分世話になった荒くれ者の集まりだった精霊園の牙をよく見守ってくれたそしてうちをよく支えてくれたのじゃでもここで終わりなのじゃパーティーサイファーだけはうちが辛い思いをさせてすまんなアイフリード辛いのはうちだけではないサイファーはうちよりずっと辛い思いをしてきたのじゃうちらは仲間じゃだからうちはお前の辛さの分も背負うのじゃお前を苦しみから解放するためお前を殺すその決意を支えているのはそこにいる者たちかそうか記憶もなくし一人で頼りない思いをしていないかそれだけが気がかりだったがいい仲間に巡り会えたのだなアイフリード受け取れこれをこれはマリス・ゲンマこれで安心して死にゆけるさあやれやれって言ったらよくないけどまあ解釈だよなバイバイサイファー我慢しなくてもいい。泣きたければ泣いた方がいい辛くても泣かないのじゃそれがうちのモットーなのじゃパティうちは泣かないのじゃ涙を見せたら死んでいた大切な仲間に申し訳ないのじゃうちは
精霊の牙のボスアイフリードなのじゃだから泣かない絶対泣かないなんでちっちゃい子がボスやってたんだ<笑>ユニコーンだなお船いやこの話自体は良かったけどリター本当は今夜作るっていう話だったよねあれから帰ってきて作った起きたわよ泣き虫がどうだひとしきり泣いたら楽になったか<笑>星座かわいいね全然大丈夫なのじゃよしでこれからパティはどうするんだそうね記憶も戻ったようだし会いたい相手にも会えたわけだしねもちろんユーリたちと一緒に行くのじゃいいんですそれでじゃさすがに星はみを放っておくわけにはいかんのじゃそれにここまで来たのじゃ星座はかわいいけど靴履いたままベッドの上でんじゃ改めてパティよろしくなうむよろしくするのじゃえっとちょっといろいろ聞きづらくて聞けなかったことがあるんだけどもうえんちゃうか、ま、気になることはあるだろうけどおいおい話聞いていこうぜのじゃ気が向いたら話をするのじゃででもさ知りたがりだなカロルはな何いよいよ最終決戦マジかかジ何があったちょっとあっちってアスピオの方じゃないアスピオってどこだっけ何が始まるのあああリタの名リタの家方面いたー塔浮いてるわけちゃういや浮いてるなリュウしたわけじゃないんだな浮いてるなでかいのは何よ山うにゃ建物みたいなのじゃタルカロン知ってた知識めちゃめちゃあるなあれはタルカロン精霊たちがそういうんですかデュークだかまた本で読んでたかと思ってたわあれで星はみをどうにかしようってんだろうどいたどいてくれ目が座っとる黒くて長い髪のあんたちょっといいかなんだよあんたみたいな風貌の人を見かけたら教えてほしいって騎士団の人に言われててな何でも新しい騎士団長フレンドのについて話したいことがあるとか何だと人違いじゃなさそうかあ,あなあ俺を探してたやつって猫みたいな釣り目の姉さんとリンゴみたいな頭したガキかんああそうだが<笑>ヤードでその因縁残ってたなああそれでいい呼んでくるどの面下げてあいつは産んだというか今全員揃ったかじゃあちょっと道具屋行こうかあそこそこあ。
ピピかなこれがこっちを調べ。